早上想吃什么呀？你知道我爱吃什么？那就炝炒白菜吧啊！不对呀、啊，为什么都是每次都我做呀？你做一把。不嘛，你做的好吃，你来做。讨厌！小心手啊！啊，马上就可以吃了啊！功告成，来。你们还是什么？镇静点！你让我镇静！你们把我当傻子耍，还让我镇静！不是，静怡，你听我说，我求求你，你别在这闹好吗？我求你了，导播，我们回家好吗？我求你了，静怡！静怡，放开！哎，怎么了？怎么了？开会！哎，放开！不是开会吗？我等会儿再跟你说。静怡，静怡，你听我说，这都是误会，你真的会错意了，静怡。别这样。我知道，我不该骗你，说我去出差了，但但这些我都是为了要跟他分手啊，静怡，真的是误会，静怡。你俩都抱在一起，亲在一起了，你说是误会？我知道，这看起来像我跟他干了什么。但是静怡，我一直没有告诉你，我的内心一直在受着煎熬啊！你受煎熬，你把我的人生都毁了，你还说你受煎熬？七年的婚姻，婚姻离散，你就变出这样的烂借口吗？你怎么能这么装？你怎么能背叛这么久还说你在受煎熬？我怎么这么傻？我怎么这么傻？我真恨不得自杀！我起来。我什么都忍了，但我知道你俩有奸情，为了妞妞，我假装什么都不知道，我给你机会让你回头。我以为你俩有良知。却把我的好意，把我的努力当成了驴肝肺。
天天追的我。你让我相信是他追的你。那时候他就疯狂的追我。姚倩倩是什么样的人是知道的。他用他的手腕，我是越陷越深。可那些事都是咱俩结婚之前的事，而且我根本不知道他是你的朋友。不是我的朋友，就可以胡来吗？姐姐，不是这个意思，我我不是想解释，真的都是我的错。大家想回国以后，把一切都告诉你。可是我害怕，我真的很害怕，你知道吗？我怕我失去你。姚倩倩就拿这个来威胁我，而且我知道，如果我跟姚倩倩同时告诉你的话，你不可能相信我的。真的，锦姨，你相信我好吗？是你把他的肚子搞大的吧？你怎么解释？那是个意外，那真的是个意外，锦姨，我也不想。如果我爱姚倩倩的话，我不可能让她流产呢。真的，青，是我错，我没记得住诱惑，青，我，我不会再相信你了。我今天看到他，不会让我再相信你了。我知道，我知道你受了莫大的痛苦和折磨。你知道了，就不会干这种事了。我金一，真的，我早就想跟他分手了。金一，金一，你放开！你放开！你,放开你没听见我说的话吗？王静，我打死你！打死你！打死你！我要是金一的妈的话，我非打死你不可。金一，你回家吧，我支持你离婚。妞妞，我也不要了，我也走，就让他一个人带着妞妞过日子去。妈，妈，对不起。我真的不能再忍了，你什么都别说了，我们就这样安安静的离婚。你放开，放开。爸爸妈妈离婚了，他们现在不住在一起了。他天天哭。妈妈，求你们别离婚，我会乖乖的。
，我们谈谈好吗？锦衣。看看，以前我提醒过你，你就是不听，弄成现在这个样子。你早就应该跟那个狐狸精断的干干净净的。那个死狐狸精，我早就应该把他七寸给掐了。你跟我说，他现在住哪儿？我找他去。行了，妈，别给我添乱了，我会处理的。你会处理的，就因为你说啊，我有办法，我有办法，我才没插手。你看看现在，把事情全给搞糟了。我会哄着他们，我不会让他们毁了我的事业的。对对对对对，好好和静怡一起过啊！我们都劝劝他，让他原谅你啊。燕儿妈，妈，嗯，叶静怡走了吗？在楼上呢。哥，你怎么能这么对嫂子呢？怎么回事呢？你，我是让你来劝你嫂子的，这不是让你来训你哥的。哥，从小到大，在我的心里，你都是一个正直的、值得人依靠的好男人。你是我们家里的顶梁柱。那个时候家里穷，只能让一个人去上大学，我让你去了，我把好的东西都给你了。可是你看看你呢？我一直觉得我有你这样一个哥哥，我感到特别的骄傲。可是你看看你干的那些事儿，你跟普通的男人有什么区别呀？别说了，哥，我觉得我的付出太不值得了，我真的对你很失望。哎，哥。让王静哥，王静哥，王丽儿，你怎么回事儿了你？你你真是的，你回来干嘛了啊？我让你劝你劝劝你嫂子，劝你嫂子，你倒好，你跑来添柴加火。你看现在，现在怎么办？这，哎呀！就算他谈离婚，我也不能同意。所以这段时间，你就别惹他了，请你谅解一下。嗯，你别想那么多，反正你和妞妞早晚会回到我身边的。那么多年都等过来了，还差这几个月吗？谢谢你，倩倩，委屈你了。别管我。你好好想想怎么跟他说吧。我爱你，我也爱你。青江，嗯，你最近有没有想过，我们应该寻找一些新的投资机会？
新的投资机会。嗯，咱们服装做的好好的，我想这干嘛？哦，一个好的企业，要多方面发展。你的意思是要涉及其他的领域吗？没错，所以我希望你在这方面要做好准备。啊、哦，我明白你的意思了，叔叔。那我去尽力考察一下吧。你来的可真够早的，喝吧，按你的口味冲的。我今天来，是想问你为什么要这样做？为什么知道他是我的未婚夫，还不收手？为什么我们已经结婚了，你还要继续？感情是说断就能断的吗？你能用大脑左右感情？不属于你的，你就应该控制自己。人不是想要什么就能得到什么的，我跟你是不一样的人。我想要得到的东西，就一定能得到。你不也羡慕我吗？上学的时候你就说过，你做不到的事情，我一定能做到。是，我从小谈小怕事，而你无所顾忌。我喜欢跟你在一起，不仅仅是因为这一点。我可怜你，我想帮助你。可怜我，对，你妈不管你，你酒鬼的父亲又抛弃了你们。我知道你需要爱，我理解你，是因为我从小也缺少母爱。可是你，使用占有填补你的空白。你总是装着这么善良，用牺牲和容忍。来换取别人的喜爱，没错。我一直隐藏着自己活着。某种程度上来说，你是诚实的，而我不是。黄静真是厉害，能让你承认这一点。所以，从今天开始，我要做回诚实。我要诚实面对我的渴望，不要再纠缠我的丈夫了。不要再和我的丈夫偷情了，你害怕了？是，我害怕了。我今天来真是想告诉你，我真的害怕了。你不是禽兽吧？你不会再无耻的纠缠下去，对不对？叶青衣，别再装了。你以为在我面前丢人现眼就能换取一切，就能挽回一切吗？你装得这么高尚纯洁，你不累吗？看来我今天只是撞到一个酒鬼，喊一声他也听不懂。你就当是自己喝多了摔了一跤，清醒了就爬起来继续赶路吧，别再瞎折腾。叶静怡。心点好，看到你笑了。化妆了，你真好在哪儿？他们俩的事儿你都已经知道了。嗯，文彤，求你别参与这件事情，也别告诉爸妈。姐，这不是要保守秘密的事情。文彤
，姐是已经有孩子的人，姐不能离婚，更不能让爸妈担心，明白吗？早知道，我真不应该相信他，我应该早点告诉你的。你说什么？对不起啊，在你结婚前，我就已经看见姚先生的电脑里有王静的照片了。姐明白你的心思，你不用跟我道歉。但是你要知道，就是他抓住王静不放的。我们对他这么好，他为什么对我们家宁家仇报呢？天哪！这个女人真是太可恨了，姐，你这次一定不能忍着，你必须教训教训她。小宝工作现在怎么样？他，他就知道玩。现在公司所有的事情都是王晶在主持。你说，现在爸的身体又这么糟糕，要是王晶离开公司，咱们怎么办啊？公司肯定会乱套的。先别管这么多了，这件事情。我会处理。谁呀？四位，打，打死你干嘛？你以为你这样打我就能让王静离开我吗？你真以为你前面一片光明啊？在我眼里，你就是一条狗，一条我们家养的狗，一条喂都喂不饱的狗。叶文涛。你打幺幺零了，你看警察来了是表扬我还是羞辱你、啊？姚倩倩，我警告你，你要是再敢纠缠我姐夫，我就把你的所作所为都捅到报纸上，捅到网络，我看你以后怎么做人！啊水果吧，你歇会儿吧。跟进的小宝说的那个房地产项目，最近怎么样了？爸，我已经调查过了，表面上呢是没有什么问题的，但实质上有没有问题，我就不敢保证了。啊，行啊，反正这事儿有你跟着，我就放心了。啊，对了，静怡和妞妞怎么样了？他们挺好的。有空啊，叫静怡把妞妞多带回来。哎呀，真可能是年纪大了。有时候真是特别想妞妞，这大概就是人们所说的“隔辈特别亲”吧。<笑>爸，我也知道，可是我妈和静怡就是不同意。嗯，尤其是静怡，她宠坏了孩子。你说，我这夹着中间特别难做。<笑>今天必须喝醉，我太生气了。行啦，你别喝啦，你都已经喝醉了。你别说话，我今天没有邀请你。那个，过去的就过去了嘛。从今天开始，我们做朋友不可以吗？啊，好，握手，握手。哦，大家都是哥们儿，有什么事儿你就说。对啊，有什么不开心的说出来嘛，大家都可以帮你。我只是觉得我姐特别可怜，你们知道吗？她六年的老公，居然跟她
最好、最好、最好、最好的好朋友好了。你们说，我姐难不难过啊？怎么会有这样的事儿？你们认识的那个朱丽叶，其实是叫姚倩倩。我现在叫他姚贱人，他是我姐最好的朋友，他的学费都是我们家给的，可是他却抢我姐的老公，六年了，我姐才刚刚知道，不对吧，叶文彤，你是不是搞错了？我可听说的是你姐抢了人家姚倩倩的老公。你胡说什么呀？那个姚贱人，我姐怎么可能抢她老公啊？我姐认识我姐夫的时候，那个姚贱人还在那个什么意大利。那你就应该狠狠的扇他呀！我扇了呀，可我还是不解气啊！太可笑了！算了算了算了算了。算了算了这件事儿，你们一定要保密。叔叔，你，你一个人在这干什么？这样，我由于自己的主观臆断，冤枉了我一个朋友。你说我该怎么办？这怎么怎么办？赔礼道歉呗。可关键是我冤枉人家好长时间，而且我还恶意诋毁过人家。这我应该用什么方式来向人道歉呢？那就正式一点，当面去给。多吃点啊！嗯，青菜和牛奶都要喝啊！嗯，金姨，你不吃饭、啊？我看见他们又在一起了。王静开车送他，我才发现他们在一起。妈妈，你下次能不能让外婆给我做点榴莲酥啊？好啊，尝尝榴莲酥，我男朋友送我的。榴莲酥是不是放后备箱了？我去拿，明天让妞妞带上。提见没有？给什么给？我给扔了。
，你就说实话吧。说。今天你让我说什么？姚倩倩，姚倩倩对我来说就像流沙一样。我一不小心就陷进去，而且越陷越深。可我告诉你，我跟姚倩倩绝对不会、绝对不会再见面了，我发誓。而且我跟她之间根本就没有爱。哼，真是太可笑了！我妈给我的榴莲酥你都给她了，你还说这不是爱？你不是经常说我，细微之处才能显示出爱，现在都忘了。这件事我必须解释一下。那榴莲酥根本不是我给他了，是他自己抢走的。那那那我有什么？还撒谎！你不是跟姚倩倩说吗？她是你生命中唯一的女人。那也是因为我想结束我与他之间的关系，我不得已才说的。金怡，你想想。姚倩倩是意大利的总代表，我为了这个家，我为了叶家，我能不小心吗？那我算什么？给你洗衣做饭的保姆吗？我做了什么？你为什么要这么对我？金怡，对不起，我和弥补。我对你的伤害，别再装，我再也不能相信你的话。既然你这么讨厌我，甚至连我的声音和气息都讨厌的话，为什么不早告诉我？为什么要把我当成爪子一样刷来刷去？我一直不喜欢你。娟子，我真不知道该怎么办了。姚倩倩说王静离不开她，王静说姚倩倩缠着她，是不是？对，他们各说各话，你分不清了是不是？对。那这样，你手机上有录音功能吗？或者你家有没有录音笔什么的？录音。我明白了，好，谢谢你。你说你一直爱的都是我，那么姚倩倩呢？你能同时爱两个人吗？静怡，我跟你说过了，我从来就没有爱过她，是她一直在缠着我，我也没办法。这么说，是姚倩倩一直缠着你。是啊，我是为了这个公司，为了抓住意大利的公司，我没得选择。我跟你说过很多次了，我真的没有爱过他，那只是一场意外而已。我为了公司，为了这个家，为了抓住意大利的公司，我真的没有办法。你相信我好吗？这么早来找我，又想说什么？我今天来，就是想听你一句话。那我告诉你，我跟王静是不会分手的。你的回答要不要再好好考虑一下？不用。那真是太悲哀了。你不想放弃的人，正打算放弃你了。什么？你以为王静爱你吗？我告诉你，他从头至尾就没有真正的爱过你，他是在利用你。你这个笨蛋！我觉得这句话可以用来安慰你自己
。如果你还想听的话，我可以再重复一遍，我们之间有多么恩爱，是吗？我只希望你以后不要再自欺欺人了，不要再缠着他。这个你留着听吧，想不明白的时候听一下，就死心了。叶青云，别再装得那么有风度了。其实你和你那个泼妇妹妹一样。你想保持你贤惠的样子，就派你那泼妇的妹妹来我家里打我，叶文彤吗？我根本就不知道。不过我很赞成他这么做。开始我还觉得对不起你，在你们结婚的时候，我还考虑要退出离开王晋。在你第一次找我的时候，我还想要放手。可是现在。我改变主意了，我为什么要放手？为什么要退出？我们相爱，真心相爱。我觉得这只是你的幻觉吧。你这根本就不是爱，你是个侵略者，破坏别人家庭的侵略者。侵略者，说你是小三儿，都是侮辱你的智商了。你说什么？你没有听到吗？在他的心里，你什么都不是。铁峰，叶董，你电话里跟我说要裁员，什么意思？这个很简单，我解释给你。哼，这个是葡萄酒杯，而这个是香槟酒。如果我把这个香槟酒……倒在葡萄酒杯里面，就会显得格格不入。而我要裁的老员工，恰恰是这香槟酒。姐夫，你说这么复杂干嘛？你就跟我说要咱们培养自己的团队，不就行了？董事长就是董事长。现在公司的情况非常不好，如果要裁的话。就从年龄大、薪水高的人开始，但是有一个问题啊，要是让爸知道了，不高兴，怎么办？所以这件事儿不能让爸知道。叶董，考验你的时候到了，你要大刀阔斧。你列个名单给我，我签字，爽快。为了叶氏集团的将来，干杯！别想。真的很奇怪，他们怎么一点罪恶感都没有？他们要是有罪恶感，就不会这样做了。你必须要掌控局面，你必须要冷静，因为你不知道还有什么在等着你。娟子，我真想长眠不息，不用看，也不用听，他那儿。